Quran chapter 4 verses 13 and 14 <coughs> lesson 519 title is the bounds of god surah an-nisa bismillah ar-rahman ar-rahim in the name of god the beneficent the merciful verse 13 these are the bounds of allah and whoso obeys allah and his messenger, he will make him enter gardens underneath which rivers flow, where such will dwell forever, and that will be the great success. Verse 14 And whoso disobeyeth Allah and his messenger and transgresseth his limits, he will make him enter fire where he will dwell forever. His will be a shameful dome. Lesson Hududullah, the bounds of Allah. Hudud is plural of Had, which means limit, bound. Had is the place where anything ends, that is to say, the last edge and such line which is not permitted to be crossed. Hududullah aims those fixed principles, rules and restrictions getting on which is not allowed. For instance, restrictions about eating and drinking, fixed portions of inheritance, inherited wealth, etc. Yata Agda transgressing, passing beyond, violating, breaking. Taaddi, Adwan are also from this world's origin, which means crossing the prescribed bounds and disobeying the orders of Allah Almighty by breaking the restrictions. Allah Almighty guided in detail about the number of matrimony and orphans. Then he explained the commandments regarding heritage, its fixed portions and the legacy. After all, it is being commanded an eternal blessing of the paradise and successful life in the world is for those persons who obey Allah Almighty and His Messenger grace, glory, blessings, and peace be upon him. Those people who will not admit the prescribed laws and will overstep the bounds, they will be thrown into the hell and suffer from a shameful doom. It is known from this verse that transgressing in the distribution of inheritance is the cause of torment by Allah Almighty. Those Muslims should take it a warning who refuse to give the portion of heritage to the girls and other hires. It is from the sayings of the Messenger of Allah Almighty, grace, glory, blessings and peace be upon him. The person who forfeits the hires right from inheritance Allah Almighty will forfeit him from his share in paradise on the day of resurrection. In these verses, there is a promise of paradise from Allah Almighty on obedience of his last messenger, grace, glory, blessings and peace be upon him, and a threat of the hell for his disobedience. اردو میں سماعت فرمائیے عنوان ہے حدود اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تل کا حدود اللہ ومن یوتع اللہ ورسولہ یدخل ہو جنات تجری من تحتها الانہار من تحتها الانہار خالدین فیہا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
یہ اللہ کی مقررہ حدیں ہیں اور جو کوئی اللہ کے حکم پر چلے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسے وہ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے نکل جائے اسے آگ میں ڈالے گا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے حدود اللہ اللہ کی حدیں حدود کا واحد حد ہے حد کسی چیز کے ختم ہو جانے کی جگہ کو کہتے ہیں یعنی آخری کنارہ اور وہ لکیر جس کے آگے نہیں جا سکتے حدود اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے وہ اصول و ضوابط اور وہ پابندیاں ہیں جنہیں توڑنے اور جن سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں مثلا کھانے پینے کی پابندیاں میراث کے مقرر کیے ہوئے حصے وغیرہ یا تعدد نکل جائے تعدی ادوان بھی اسی مادے سے نکلے ہیں ان کے معنی ہے مقررہ حد سے آگے نکل جانا اور پابندیوں کو توڑ کر آکام الہی کی نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ نے تعدد ازواج ازواج اور یتیموں کے بارے میں مفصل ہدایات دی پھر وسیعت اور میراث کے احکام اور مقررہ حصوں کی وضاحت کی ان سب کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ جنت کی عبدی نعمتیں اور دنیا کی کامیابیاں ان کے لیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور جو لوگ ان مقررہ ضوابط کو نہ مانیں گے اور حد سے بڑھیں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور رسوا کن عذاب میں گرفتار ہوں گے صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم